Lakini leo nimesikiliza hotuba aliyoitoa mheshimiwa rais. Amesema katika kipindi cha miaka mitano yote kipaumbele namba moja itakuwa ni kuendeleza kilimo. Na ametushauri na kutuelekeza kwamba tuachane na kilimo cha kutegemea mvua. Tuende kwenye kilimo cha nini? Cha umwagiliaji. Sasa mabonde ya umwagiliaji ndio haya. Sasa lazima tuwekeze kwenye mabonde ya umwagiliaji haya tupate maji. Kwa hiyo mimi natoa maagizo yafuatayo. La kwanza kwenye bonde hili nataka muhakikishe mnazalisha mbegu za kutosha za mpunga. Na maeneo mengine mzalishe mbegu zile za mazao mengine ambayo tunayahitaji ambayo yanaweza akazalishwa kwenye vitaro. Sasa hivi tuna upungufu wa mbegu Na leo rais amesema kwamba ni ajibu kwa nchi kama ya kwetu tunaagiza mbegu bora nje ya nchi wakati tunayo ardhi nzuri tuna mabonde mazuri tuna maji ya kutosha. Kwa hiyo agizo langu la kwanza lazima muhakikishe mnatenga maeneo haya katika hizi hekta zilizopo ya kuzalisha mbegu ili tupate mbegu. Na nimefurahishwa sana ninapoona mbegu kama hizi. Hii ndio kitu ambacho tunakihitaji. Sasa tunataka mbegu za kisasa zinazozalisha zinazoongeza uzalishaji. Hili lazima mliongeze ili tuweze kupanua zaidi kilimo cha kwetu. Lakini la pili nataka muhakikishe visima vitatu hivyo mlio visema vyote lazima vijengwe kwa mwaka unaokuja vijengwe kumekuwa na desturi tume yetu ya umwagiliaji gharama wanazozisema ni kubwa mno kisima kimoja milioni 120 sasa nakwambia hayo ya zamani ya serikali zilizopita Kwetu sisi kisima hicho tunataka milioni 20 kisima. Usipoweza mimi nitaondoa. Maagizo yangu asiwezi kutushinda milioni 60 hapo. Na tukirudi tukaangalie kwenye ma, kwenye mafungu mafungu yaliyobaki. Lazima tuanze mapema. Maji huku yao yanamiminika tu. Hakuna umeme, hakuna ni nikutandaza tu miundo mbili. Sasa miundo mbili natushinda. Sisi tutakuwa binadamu kweli. Takuwa sio takuwa watu wa ajabu Mungu akatupa hadi nzuri maji ya kutosha kila kitu kipo alafu tuna eti siji nini na nini hakuna nimesema visimu na mwakani nitakuja kukagua na tatu tuliagiza kila mkoa kuwe na afsa umwagiliaji wa mkoa na wilaya ambazo zina skimu kuwe na afsa umwagiliaji wa wilaya tuliagiza hapa nimeambiwa kwenye wilaya hamna tunataka lazima kuwe na afsa umwagiliaji wa wilaya Kimu kama hii nataka kuwe na full time mtu anayesimamia si ndio yuko technician ndio yuko eh huyo yupo tunataka wa wilaya wilaya si jumla si kimu ngapi mheshimiwa mko skimu tano zinazofanya kazi kama hii zipo endelezo au ni moja hapa ni hii moja tu ni hii moja hizo zingine nne zingine nne zinamwagilia kile ndio tunataka huyo wa wilaya hakikisha hizo nne zingine zote zinafuka zote zifanye kazi ndio maagizo yangu haya tunataka zote zifanye kazi sisi tuna uhakika kabisa tukifanya hapa vizuri tuna uwezo wa kujitoshereza kama inchi. Ndugu na inchi kama mnavyojua mwaka jana tuseme mwaka huu uwezo wa inchi wa kuzalisha chakula tumepata tani milioni 16.4. Ukichanganya mchere, ukichanganya mahindi, ukichanganya ndizi, viazi, muhogo ndio tumepata hizo tu. Lakini hali zichulio nayo ambayo tunayo wanasema hekta milioni 44.2 zinafaa kwa kilimo cha kilimo kati ya hizo hekta milioni 29.4 zinafaa kwa kilimo cha umwagiliaji hapo wananiambia wanamwagilia hekta 475 sasa mkakati wao kabambe eti ni kufika hekta milioni moja mwaka 2025 ukurugenzi maagizo yangu hizo milioni moja ni ndani ya miaka miwili mimi nimefika sisi tunataka tukifika miaka mwaka 2025 eneo la umwagiliaji liwe limefika hekta milioni tano. Ndio maana kama serikali tumesema tuwanunulie vifaa mnavyotaka. Kama ni matrekta, kama ni mitambo, tumeshanunua iko kule haifanyi kazi. Mnaitumia yeye mtambo mmeanza kuitumia, niambie mnaitumia wapi? Wapi mmeanza kuitumia? Mipi bado? Bado mmeiweka tu. Sisi hatukununua ikae tu, nataka ikafanye kazi kwenye skimu. Nilitegemea kama huku wanakosema hakuna tractors, sijui hakuna nini. Huku ije kuku kwenda mtambo kuja kufanya kazi. Hiyo hatukuleta kwa ajili ya kukodisha. 
Tumeleta kwa ajili ya kuja kwenye hizi skip. Umwambie mkurugenzi wako. Nikirudi Dodoma, nikute hiyo mitambo imeenda kwenye skim za uzalishaji. Nikikuta iko kwingine nitachukua hapo. Kwa sababu tunataka maeneo kama haya. Ndio tufanye tumenunua mitambo, eti mitambo imekaa, eti eti wanasubiri. Ha ha tunataka maamuzi ya haraka ya zalishe. Rais wetu ametuagiza leo amesema hataki kusikia nchi yetu ina upungufu wa chakula. Hataki kusikia tunaagiza mbegu bora kutoka nje. Anataka kusikia mkakati wa makusudi kabisa wa namna tutakavyoongeza uzalishaji, namna tutakavyo tutakavyovuna, namna tutakavyoboresha kilimo chetu. Hayo ndio rais anataka kuyasikia. Leo hii tunazungumza sijui unajua watu wanapata <coughs> sitaki hayo yote kusikia. Kwa hiyo nataka kusikia haya yanatumia. Kwa taarifa mbalimbali ndani mbali, ya Tanzania Habari za michezo, burudani, lakini habari za kisiasa, chambuzi mbalimbali. Mbali. Unaweza kuzipata kupitia chanili yako mahususi, murwa, yenye burudani nyingi ya wazuhuru television. Usikose, subscribe channel yetu alafu takuwa wa kwanza kupata habari.